மிரச்சர்மாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் அலை லூயா மழை பெய்கிற நேரத்திலும் திரளாக வந்திருக்கிற உங்களை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தோஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஐ ஆம் யுவர் பிரதர் இலைஷா அன்பு சர்வண்ட் ஆஃப் காட் ஐ கிரீட் யூ இந்த மேட்ச்லஸ் நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு புதன்கிழமை நம்முடைய மதுரை கர்த்தரின் தோட்டம் ஜெப மையத்திலிருந்து ஜெப கோபுரத்திலிருந்து உங்களோடு தொடர்பு கொள்கிறேன் அலை லூயா கர்த்தருக்கு சோத்திரம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு தேசங்களை அசைத்து கொண்டிருக்கிறார் அலை லூயா நன்றாக வாயை திறந்து துதையுங்கள் நன்றாக விசுவாசியுங்கள் கர்த்தர் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய காரியங்களை பரப்போகிற நாட்களில் நமக்கு செய்வார் எனக்கு அருமை அவ்வளோ இன்றைக்கு இது இந்த மாதத்தின் கடைசி நாள் அலை லூயா இந்த மாதம் எட்டாவது மாதம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோமோ இதை எப்படி முடிக்க போகிறோமோ அப்படின்னு பயந்து கொண்டிருந்தோம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஊழியத்தையும் உங்களுடைய குடும்பங்களையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அதிலே சொல்லுவோமாக சோதனைகள் உண்டு வேதனைகள் உண்டு ஆனாலும் கத்த நமக்கு சமாதானத்தை கொடுத்து இங்கே அவரை ஆராதிக்க கொண்டு வந்திருக்கிற அப்படி நாள் கைகளை தட்டி கத்திர சோதரிப்போமாக அலையிலூயா இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முதல் சனிக்கிழமை கூட்டம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவகாசி கூட்டம் ஆண்டவர் பலத்த காரியங்களை செய்தார் உங்களுக்கு தெரியும் சிவகாசி பட்டணத்தின் மேலே தேவோட ஆளுகை இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் பல வருஷங்களாக நம்ம தொடர்ச்சியாக உபாச கூட்டங்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் அதன் மூலமாக ஆண்டவர் மிக மிக முக்கியமாக முப்பதுக்கும் அதிகமான புதிய ஆத்துமாக்களை கொடுத்துருக்கிறார் அல்ல சொல்லுவோமாக அவர்கள் அங்கே ஃபாலோ அப் மினிஸ்ட்ரி நடந்து கொண்டிருக்கிறார் அதுபோல் எனக்கு அருமையவர்களை கடந்த மாதங்களில் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பாவூர் சத்திரத்து நடந்த மீட்டிங்களை கத்த நம்மை பயன்படுத்தினார் தொடர்ச்சியாக எல்லா கூடுகையிலும் பயன்படுத்தினார் நேற்றைய தினம் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை காரைக்குடி பட்டணத்தில் ஆண்டவர் வல்லமையாக பயன்படுத்தினார் உங்களுடைய ஜபங்கள் அலை லூயா அவருடைய கிருபை ஆன் ஆன் த பி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் வி ஆர் சைனிங் ஓவர் சைனிங் ஃபார் த க்ளோரி ஆஃப் காட் வி ஆர் பில்டிங் ஹீஸ் கிங்டம் நாட் அவர் கிங்டம் அலை லூயா நாம் அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறோம் நமக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் கண்ணீர்கள் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் அத்தனையிலிருந்து ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் அலை லூயா பிரயாணப்பட்டு போகும் பொழுது அருமை மகன் ஜாஷ்வாவை கத்தர் பயன்படுத்தினார் ஏனென்றால் இங்கிருந்து திருச்சி போய் திருச்சியிலிருந்து காரைக்குடி போய் காரைக்குடியிலிருந்து இரவோடு இரவாக வந்து அதிகாலை ஜபம் முடிச்சுட்டு நேர நாகர்கோயில் வீடு பிரதிஷ்ட அலை லூயா அங்கிருந்து முடித்து திரும்ப வரும் வரைக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பைக்குக்காரன் உள்ளே வர்றான் மாடு உள்ளே வருது ஹைவேயில் எல்லாத்துல இருந்து ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் பாதுகாத்தார் எல்லாம் விஷயங்களிலும் கர்த்தர் ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளாய் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் நாளை கழிச்சு டூ டேஸ் இருக்கு வியாழன் வெள்ளி சனிக்கிழமை நமக்கு முதல் சனிக்கிழமை கூட்டம் நம்முடைய கர்த்தரின் தோட்டம் அருப்புக்கோட்டை ஜப மையத்திலிருந்து ஹலே லூயா அதுபோல் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவகாசி ஹலே லூயா எட்டாம் தேதி காலையில் நம்ம சென்னைக்கு ஏழாம் தேதி ஆறாம் தேதியே போயிடுறோம் சென்னையில் ஆறு ஏழு ஒரு திருமண நிகழ்வு இருந்துட்டு எட்டாம் தேதி காலையில் அதிகாலையில் நாங்கள் குடும்பமாக நம்ம அந்தமான் ஊழியங்களுக்கு கலந்து செல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நாட்கள் அங்கே இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக வந்த உடனே கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சிஎஸ்ஐ திருச்சபையில் கன்வென்ஷன் கூட்டம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் எனவே வழக்கம் போல் நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் உங்களுடைய கடமைகளை சரியாக செய்யுங்க அன்பு சகோதரர் கிறிஸ்டோபர் அன்பான அண்ணன் முருகேசன் மற்றும் அருமை அக்கா பெல்சி அக்கா சாராளமாக எல்லோரும் நீங்கள் இந்த இடங்களில் அதை குறிப்பிட்ட டைமுக்கு வந்து பாடி கர்த்தரை துதித்து நீங்கள் எல்லோரும் நேர்த்தியாக காரியங்களை செய்யுங்கள் அல்ல லூயா நமக்கு சுபகாசியிலே எனக்கு அருமையவர்களே அந்த ஜப குழுவுக்கென்று ஒரு இடத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் சொந்தமாக அங்கே நடத்துவதற்கு அதற்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய அறுப்புக்கோட்டை கர்த்தன் தோட்டம் கட்டுமான பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை அதுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் அதை விட இப்போ அந்தமான் ஊழியத்திற்கு நமக்கு அவசரமாக பணம் தேவைப்படுது அல்ல லூயா குறைந்தது நமக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தேவை ஏன்னா அங்கே இரண்டு போதகர்கள் மீட்டிங் மூன்று 
ஒரு ஹாலில் பெரிய ராஞ்சி ஹால் என்று சொல்லி ஒரு ஹால் நம்ம வாடகை எடுத்திருக்கிறோம் அதில் பெரிய ஒரு விடுதலை பெருவிழா நடக்கிறது அதே லூயா எல்லா தேவைகளையும் கத்தர் சந்திக்கணும் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் போதுமானவர் மாறாதவர் அலே லூயா எனவே இதற்காக நீங்கள் செப்பிங்க எனக்கு அருமையான தோஸ் ஹேவ் த ஸ்பிரிட் லீடிங் சப்போர்ட்டர்ஸ் அலே லூயா எங்களை தாங்குங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அலே லூயா எனக்கு அருமையான உங்களை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு அருமையான பாடலை கைகளை தட்டி நம்ம இதை பாடிக்கொண்டே இருக்கிற ரெண்டு மூணு நாளாக நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த பாடல் வரிகள் வரும் அருமையான பாஸ்டர் ரீகன் கோமஸ் அவங்க மூலமாக பரிசுத்த அவியான கொடுத்த பாடல் சேர்ந்து கை தட்டி பாடுங்க அக்கினியை பார்க்காதீங்க அக்கினியிலேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சு வந்ததை பாருங்க அலை லூயா தண்ணியை பார்க்காதீங்க அலை லூயா அந்த தண்ணியில் நீங்கள் மூழ்காமல் வந்திருக்க அதை பாருங்க அல்ல சொல்லுவோமாக பல நேரங்களில் நாமே நம்முடைய மனது மாமிசம் விரும்பினது செய்கிறதுக்காக அதுதான் தேவ சுத்தமான ஓடியிருப்போம் அதிலிருந்து ஆண்டு என்ன செஞ்சாரு காப்பாற்றி கிருபை மேல் கிருபையை கொடுத்து வந்திருக்கிறார் அலை லூயா எவ்வளவு சாட்சிகள் அலை லூயா பாருங்க நம்முடைய ஊழியத்து உண்மையாக தாங்குற ஒரு குடும்பம் நார்கோ இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறாரு அவருடைய கிருபைனால பாருங்க அவர் சொல்றாரு அண்ணன் நீங்க சொன்னபடி இன்னைக்கு வேறு வீடை கட்டிட்டேன் அலை லூயா சொல்லுவோமாக நல்ல ஒரு மெயின் பிளேஸில் ஒரு வீடு அவர் கட்டி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் அதே போல் அருமையான மகள் கிரேஸ் போன வர சாட்சி சொன்னாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எனக்கு சேங்ஷன் ஆகாமல் இருந்தது முதங்களும் ப்ரேயருக்கு வந்துட்டு போனேன் எனக்குன்னு கம்பெனியில் டிசிஎஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இன்ஃபோசிஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க இன்ஃபோசிஸில் எனக்குன்னு தனியாக ப்ராஜெக்ட் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க கைகளை தட்டி கத்துற சோதரிப்போம் அது போல் இன்னும் எத்தனையோ பேர் அலையிலையா காரைக்குடியில் ஒரு அன்பு சகனம் சொன்னேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பரதேசிய போல் நான் அந்த ஆலயத்துக்கு வந்தேன் நீங்கள் அன்னைக்கு ஜெபிக்கும் போது சொன்னீங்க இதே ஊரில் சொந்த வீடை கத்தர் கொடுப்பார் இன்றைக்கு எழுதி வச்சுக்கோ ஹோண்டா சிட்டி காரில் நீ வருவ என்று கத்தர் இதே ஆலயத்துக்கு நீ வருவேன்னு சொல்ல சொன்னார் உங்க சொன்னார் உங்கள் மூலமாக நான் சிரித்தேன் நான் நகை ந எள்ளி நகையாடினேன் ஏன்னா நான் வட்டி கடனில் பரதேசிய போல் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்ச நிலமை ஆனால் கத்தர் பாருங்கள் நான் வீடு இப்போ சொந்தமாக வாங்கி நீங்கள் சொன்னபடியே ஹோண்டா சிட்டி காரில் இந்த சர்ச்சுக்கு எல்டரை நான் வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரன் சாம்பல் தெற்கு திசையோட வாயிலிருந்து வந்த எந்த வார்த்தையும் வீண் என்ன செய்யலை மண்ணில் விழவில்லை இனிமேல் விழ பண்ண மாட்டார் ஆமேன் இந்த அந்தமான ஊழியத்துக்கு போகிறது அப்படி தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான குடும்பம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தாங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ வீடை கட்டுவா அப்படின்னு ஆண்டர் சொன்ன மூன்று மாடி இன்னைக்கு வீடு அல்லே சொல்லுவோமாக மேலே மேலே கூட்டிருந்துட்டு கீழே மேன்ஷன் மாதிரி நடத்துகிறாங்க இப்போ அவங்க தான் அங்கே கீ பர்சன் இருந்து அந்த ஊழியத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாங்க அல்லையா சேர்ந்து கை தட்டி உற்சாக பாடுவோம் அலலுயா அக்கினியில் நடந்து வந்தோ ஆனால் சேதம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா தண்ணீரை கடந்து வந்தோ நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா திரும்ப ஒருமுறை அக்கினியில் நடந்து வந்தோ நல்ல கிட்டி ஒன்றும் இல்லை அப்பா தண்ணீரை கடந்து வந்தோ நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா உங்கள் கிருப எங்களுக்கு இமை பொழுதும் விலகலப்பா அம்மா பாடுங்க ஒவ்வொரு வரி ரெண்டு ரெண்டு முறை வரும்போது பாடுங்க கர்த்த இந்த மாசத்தில் உங்களை நகைக்க பண்ணி இன்னும் உங்களை பெரிய காரி செய்ய போகிறார் செங்கடலை நீர் பிளந்தி 
செம்மையான பாதை தந்தி ஏறி ஓவி கோட்டைகளை உம் யோசனையால் தகத்தி செங்கடலை நீர் பிளத்தி செம்மையான பாதை தந்தி ஏறி ஓவி கோட்டைகளை உம் யோசனையால் தகத்தி கரம் இன்றைக்கு உங்கள் மேல் அமர்ந்து இன்னும் பெரிய காரியத்தை செய்யும் இந்த மாதம் முழுதும் நடத்தி வந்த தேவன் இனியும் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் பலவித சோதனையா பலவித சோதனையா உடமிடப்பட்டோமையா ஒன்றாக மாற்றிவிட்டி புது இருதயம் தந்துவிட்டி எங்கள் தலையை என்னை நான் அபிஷேகம் செய்துவிட்டி எங்கள் தலையை என்னை நான் அபிஷேகம் செய்துவிட்டி தட்டி கத்தர மயமப்படுத்துவோம் இந்த எட்டாவது மாசத்தின் கடைசி நாள் அப்ப எட்டாவது மாசத்தில் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் இன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் அது ரைட்ஸ்ல இருக்கு அல்ல சொல்லுவோமாக என்ன நமக்கு இந்த மாசம் வாக்கு கொடுத்தாரு லூக்காவின் புஸ்தகம் ஆறு இருபத்தி ஒன்று நாளைய ஒன்பதாம் மாதத்துக்குரிய வாக்கு தத்துவம் உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாம் வரும் அல்ல சொல்லுவோமாக வாசிப்போம் லூக் சாப்டர் சிக்ஸ் பட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வசனம் சொல்கிறது இப்பொழுது பசியாக இருக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் திருப்தி அடைவீர்கள் 
நீங்கள் அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் இனி நகைப்பீர்கள் இனி நகைப்பீர்கள் யூ ஷெல் லாவ் நீங்கள் இனி வரப்போகிற நாட்களில் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் சந்தோஷத்தின் மிகுதிக்கு பேர் தான் நகைப்பு அதனுடைய மிகுதிக்கு பேர் தான் பூரிப்பு அதே சொல்வோமாக அமேன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் கத்தூருக்குள்ள சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆனந்த தைலம் அதிலே சொல்லுவோமாக அமேன் மனுஷன் படுற சந்தோஷத்துக்கு எத்தனை தமிழ் அழகா வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க இங்கே ஆண்டர் சொல்றாரு நகைப்பீர்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ணீர் வடித்தாயோ அந்த அளவுக்கு கர்த்தர் உன்னை நகைக்கப்படுவார் அல்ல லூயா அப்போ இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கூட வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது நடந்தால் நன்றாக இருக்குமே இது என் குடும்பத்தில் நடந்தா நன்றாக இருக்குமே என்று சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை ஆண்டவர் வெகு சீக்கிரமாக கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இன்றைக்கு இரவுக்குள்ள கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வரப்போகிற நாட்களை வெகு சீக்கிரமாக அது உங்கள் வீடு தேடி வரும்படி செய்வார் அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நகைப்பு என்னென்னா கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் செய்கிற காரியங்கள் மோசைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சிறப்பு உண்டு அது என்ன யாத்திராகமம் முப்பத்தி நான்கு பத்து எக்ஸோட சொல்ற தேர்ட்டி ஃபோர் பேர்ட்ஸ் டென் அங்க என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க அதற்கு அவர் இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் இதோ நான் உன்னோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்படாத அதிசயங்களை முன்பாக செய்வேன் உடன்படிக்கைத்தங்கள்பது வேறு வாக்கு தத்தம் என்பது வாட் இஸ் தேர் இஸ் அ கிரேட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கவனன் அண்ட் ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் கேன் சேஞ்ச் பட் கவனன் கேனாட் சேஞ்ச் அதிலே சொல்லுவோமாக வாக்கு தத்துவத்துக்கும் உடன்படிக்கைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு வாக்கு தத்துவங்களை நீ உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருவார் எப்பா நீ நல்லா இரு நீ ஆசிர்வாதமாகிரு கொடுத்துருவார் வாக்கு தத்துவம் ஆனால் கூட ஒன்று சொல்வார் அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு நீ இன்னென்ன காரியமெல்லாம் செய்யணும் இன்று உன் தேவநாயக கருத்து உனக்கு விதிக்கிற கட்டளைகளும் படியும் நியமனங்களும் படியும் நீ இரு செஞ்சிரு காத்துரு ஆனால் உடன்படிக்கை என்பது எப்படின்னா நீ எனக்கு இவ்வளவு நாள் உண்மையாக இருந்ததுனால நீ எனக்கு வேணும் அப்போ உனக்காக நான் இதை செய்வேன் என்று சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இது வந்து திருமணம் முடிக்கிறது போல அதிலே சொல்லுவோமாக திருமணம் முடிக்கும் போது பரிசுத்த மெய் விவாகம் கிறிஸ்தவ முறைமையில் என்ன சொல்கிறோம் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் எப்படி இருப்போம் பிறர் முகம் பாராது அப்போ இங்கே உடன்படிக்கை அதுக்கு பேர் தான் பரிசுத்த மெய் உடன்படிக்கை அல்லே சொல்லுவோமாக நம்ம திருமணம் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பரிசுத்த மெய் விவாகம் சொல்லி கிறிஸ்தவத்தில் சொல்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் அந்த பரிசுத்த மெய் விவாகத்தில் இருக்கிறாங்களா பரிசுத்த பொய் விவாகத்தில் இருக்காங்களான்னு நமக்கு புரியலை அப்போ உடன்படிக்கை தேர் இஸ் கவர்னன்ட் அப்போ உங்களுக்கு மோசையோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணார் என்ன உடன்படிக்கை மொதல் ஒன்றை பின்பற்றி வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் உனக்கு மொதல் பயப்படணும் அல்லே சொல்லுவோமாக ஆமாம் அப்போ முதலாவது ஒரு தலைவனுக்கு என்ன வேணும்னா தலைவன் இருக்க அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த அன்வாயின்மெண்ட் அந்த அபிஷேகத்தோட வல்லமையை பார்த்து 
முத கூட இருக்கிறவங்களே பயப்படணும் அல்ல சொல்லுவமாக ஒரு தனித்துவம் இருக்கணும் ஒரு தனித்துவம் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து தான் இந்த கூட்டத்தை வச்சு முத தலைவன் தலைவனுக்கு கீழே இருக்கிற ஜனங்கள் அப்புறம் ரெண்டு பேருடைய அபிஷேகத்தை வச்சு தான் புறஜாதி மக்கள் அல்ல சொல்லுவமாக அல்ல சொல்லுவமாக இயேசு கிறிஸ்து தலை சபையாய் இருக்கிற உடம்பாய் இருக்கிற சபை இந்த ரெண்டு சேர்ந்து தான் வெளிச்சத்தை வெளியே உலகத்தை காட்டுது அல்ல சொல்லுவமாக அப்போ நமக்கு இன்றைக்கு நீங்க அழைக்கப்பட்ட நாளில் அல்லது ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் தேவன் உங்களோடு என்ன வாக்கு கொடுத்தாரு அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நீங்கள் நினைச்சு பார்க்கணும் நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் எனக்கு முதல் முதல் ஊழியத்துக்கு வந்த பொழுது முத முதல் என்னை ரட்சிக்கும் போது எனக்கு ஒரு வசனம் கொடுத்தாரு உடன்படிக்கையான வசனம் அது என்னென்ன நீதி மொழிகள் இருபத்தெட்டு இருபத்தஞ்சு கர்த்தரை நம்புகிறவனும் செழிப்பான் ஏன்னா நீ நம்புனாலே போதும் யா வாயா உனக்கு செழிப்பு தந்துடுறேன் அப்படி தான் பேசினார் ஆனால் ஊழியத்துக்கு வரும்போது என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்று பத்து நீ பயப்படாதே நான் எப்பொழுதும் உன்னுடனே இருப்பேன் அடுத்து கர்த்தரின் தோட்டம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இருபத்தி ஒன்று ஐந்து தொண்ணூற்றி மூன்று ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனமாகி சொன்னார் பாலான ஸ்தலங்கள் எல்லாம் ஏதேனே போல மாறும் வனாந்திரங்களிலே வழி உண்டாகும் வனாந்திரங்கள் எல்லாம் ஏதேனே போலவும் அவாந்திர வெளிகள் கர்த்தரின் தோட்டம் போலவும் மாறும் நம்முடைய ஊழியத்துக்கு பேர் அவரே கொடுத்தார் நல்ல சொல்லுவமாக அதுபோல தான் அந்த எரிமலை ட்ரஸ்ட்டுங்கிற பேர் ஆபராம்ங்கிறத ஆபரகாம்னு மாற்றினார் அப்போ உடன்படிக்கை அவர் இது வரைக்கும் மாறவில்லை பல முறை நானே மாறி இருக்கிறேன் ஆண்டவரோட சண்டை போட்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரை நான் பைபிள் வாசிக்க மாட்டேன் ஜோ பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் என்னை கைவிட்டீங்க என்றெல்லாம் தகப்பண்ட ஒரு பிள்ளை சண்டை போடுறது போல் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஒரு நாளும் அவர் என்கிட்ட சண்டை போடவே இல்லை வாடா வாடா வாயா வாயா தகப்பன போல தோல்ல தூக்கி தாயை போல பாலூட்டி சீராட்டி நடந்திருக்கிறார் அப்போ எனக்கு அருமையான ப்ளீஸ் ரிமம்பர் சர்ச் ஒர் டைரிஸ் அண்ட் ஃபைன் த கவர்னன்ட் வேர்ல்ட் தட் காட் கேவ் டு யூ உங்களுக்கு ஏற்கனவே கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை அல்ல அது வருஷம் வருஷம் மாறலாம் மாதம் மாதம் மாறலாம் உடன்படிக்கை என்பது ஃபைனலாக இருக்கும் அல்ல சொல்லுவோமாக அது போல தான் ஆபரகாமோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார் எப்படி ஊர் என்கிற கழுதேசிருந்து வா அது வாக்கு தத்துவமாக மட்டும் கொடுக்கலங்க உடன்படிக்கையாக கொடுத்தாரு அங்கு உடன்படிக்கைங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் ஆதி ஆகம பதினஞ்சுலேயும் வாசிக்கலாம் நான் உன்னோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன்னு சொல்லுவார் அல்ல சொல்லுவமாக அப்போது இரண்டுமே வேணும் நமக்கு உடன்படிக்கையின் வார்த்தையும் வேணும் வாக்கு தத்த வார்த்தைகளும் நமக்கு வேணும் அல்ல சொல்லுங்க ஆனால் வாக்கு தத்துவத்தை விட உடன்படிக்கை தான் சிறந்தது அல்ல சொல்லுவமாக அல்ல சொல்லுவமாக அப்போ இன்றைக்கு மோசியோடு கொடுத்த உடன்படிக்கை எப்படிப்பட்டது நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன் ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தோடைய செய்ய காணும்படி செய்வேன் நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்கிற காரியம் ஜாதிகளுக்குள் மகா பயங்கரமாக இருக்கும் அல்லல்வியா நம்முடைய ஊழியத்தோட முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இதில் ஆண்டவர் செய்துட்டு வர்ற காரியமே மகா பயங்கரமானது மகா பயங்கரமானது அதனால தான் நம்ம இதுவரைக்கும் தலை நிமிந்து தைரியமாக நடக்க முடியும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ பாடுகள் எவ்வளோ அவமானங்கள் அத்தனை மத்தியிலும் நமக்கு ஆண்டவர் செய்கிற காரியம் நம்ம எங்கே போய் கால் வச்சாலும் அங்கே ஒரு அதிசயம் அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக எனக்கு அருமையான மும்பையில் அருமையான ஒரு பாஸ்டர் உண்டு அவர் பேர் தேவ பாண்டி எனக்கு அருமையான உள்ள அவர் என்னோட நல்ல நண்பர் நல்ல ஊழியம் செய்கிற ஒரு தேவ மனிதர் அவர் பாருங்கள் முத முத என்னை ட்ரெயினில் கூப்பிட்டு போய் அவங்க வீட்டு வா வீட்டில் அவர் கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருப்பார் அவர் வீடு இந்தா தானே இருக்குது ஏறி வந்துருங்க அப்படின்னாரு சரின்னு ஏறுனா அது ஒரு பெரிய மொட்டை பாறை மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு படிக்கிட்டு இருக்கும் ஏறி மேலே போகணும் காலையில் ஏறணும் மை மத்தியானம் ஏறணும் நைட்டில் ஏறணும் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க முட்டியெல்லாம் செத்து போச்சு அவர் அதில் கிடுக்கிடுன்னு ஏறுறாரு ஏன்னா அது பழகிருச்சு நமக்கு ஏறணுன்னு நாக்கு தள்ளுது ஹேன்னு இழைக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாலிபர்கள் தான் அந்த சர்ச்சுக்கு வர்றாங்க ஏன்னா மழை உச்சியில் இருக்குல்லா மழை உச்சி கீழேருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு படிக்கட்டு ஏறி மேலே போகணும் சைடில் கம்பி போட்டுப்போம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே ஏறணும் வயோதி பொருளாக வரலை இப்போ நான் சொன்னேன் என்னானே வீடு வாங்கியிருக்கீங்க மழை உச்சியில் வந்துக்கிட்டு பேசாமல் கீழே கேளுங்க எங்கே தர்றாரு இதுதான் சீப்பாக இருந்தது ஆறு ஆண்டு ஒன்று தரலையே அப்படின்னாரு 
அசஞ்சோம் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நான் சொன்னேன் ஆண்டோட காத்து இவருக்கு என்ன செய்ய போகிறீர் இவருக்கு என்ன கொடுத்தா இவ்வளோ ஊழியர் இன்னும் வளரும் அப்போ பாருங்கள் ஆண்டர் அழகாக ஒரு பெரிய பாலடைஞ்ச ஃபேக்ட்ரி அதுக்கு பின்னாடி நான்கு ஐந்து ச இந்த அசோகா மரம் தெரியுமா யூக்கல் டிஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் அசோகா மரம் அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு அது ஒரு காமௌண்டு மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ புத்தியும் ஆண்டர் காட்டுறார் இதை நான் தர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பாருங்கள் சரிங்கண்ணே நடந்தால் பார்ப்போம் என்னைக்கு நடக்க போகுது என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் கண்டிப்பாக நடக்கும் பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நான் இங்கே இருக்கும்போது ஃபோன் அடிக்கிறானே என்னென்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வீடு கரெக்டாக ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி மூடி கிடக்கு பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு சந்து காமௌண்டு ஒரு வீடு விலைக்கு வருதுண்ணே சரி அப்போ மேலே மலை மேலே இருக்கிற வீடை விலை பேசுங்க அந்த காசை தூக்கி இதில் போடுங்க இன்னும் கர்த்தர் கொடுப்பார் அல்ல சொல்லுவோமாக ஆண்டூர் பாருங்கள் அந்த அசோகா ட்ரீ அந்த இருக்கிற அந்த அடையாளத்தை கூட நமக்கு காட்டுறார் அல்ல சொல்லுவோமாக அதே போல் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் பல முறை அவருக்கு திடீரென்று தொண்டையில் ஒரு பெரிய குண்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு திடீர்னு இப்படி ஒரு கட்டி வந்துருச்சு அப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் கத்திரிக்கு சோத்திரம் இது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் அலை லூயா நம்ம பெரிய வல்லம் உள்ளவங்க பெரிய வானத்தை வந்து பொத்துன்னு குதிச்சிட்டோம் அப்படி இல்லை இந்த உடன்படிக்கை நான் உன்னோடு கூட இருந்து செய்கிற காரியங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ள பயங்கரமாக இருக்கின்ற உடன்படிக்கை அவர் சொல்கிறார் அண்ணே மரணத்துக்கும் எனக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான் இருக்குது சாப்பிட முடியலை தண்ணி குடிக்க முடியலை கவலைப்படாதீங்க இப்போ ஜெவம் பண்ணுவோம் ஃபோனில் ஜெவம் பண்ணுறோம் கத்திரிக்கு சோத்திரம் ஆண்டு சொன்னார் உன்னுடைய ஜபத்தை கேட்டு அவருடைய அந்த கட்டி அந்த உருண்டையாக இருக்கிற கட்டி ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் மாற்றுவேன் அல்ல சொல்லுங்க நல்லா ஜபிச்சுட்டு தூங்கிட்டு காலைல எந்திரிக்கிறாரு இந்த கட்டியே இல்லை அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக அதே போல் தான் இப்போ இந்த கொரோனா சீசன் கொரோனா சீசன் அதே மாதிரி திரும்ப போன அடிக்கிறார் அண்ணே திரும்பவும் ஆண்டு உங்களை மறந்துட்டேன் என்னை மன்னிங்க ஏதாவது குற்றம் செஞ்சுருந்தால் மன்னிங்க எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் எவ்வளோ தாழ்மையாக பேசுகிறாரு பாருங்கள் என் கண்ணில் கண்ணீர் வந்தது என்ன பிரதர் பிரச்சனை முடிஞ்சுன்னேன் அவ்வளோதான் உடம்பில் மட்டும் உயிர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு எந்திரிச்சே ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கொரோனாவோட சேர்ந்து பல வியாதிகள் எல்லாம் சைடு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து முடிய போகுது அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பேசிடலாம்னு இருக்கேன் என்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு முடியிறதுக்குன்னா என்கிட்ட பேச வேண்டாம் துவங்கிறதுக்குன்னா என்கிட்ட பேசுங்க அதில் சொல்லுவோமாக ஆமாம் அவர் சாகிறதுக்கு இதுக்கு நான் சொல்லுங்க சாவிலிருந்து உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தேவை அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக சாகணும்னு முன்குறிக்கப்பட்டவங்களாம் நம்மோடு ஜெபிக்க விட மாட்டார் தடுத்துடுவார் என்னுடைய என்னுடைய அருமை நண்பர் ஒருவர் டாக்டர் வெட்டினரி டாக்டர் அவருக்கு அப்படி தான் மதுரையில் தான் நம்ம வீடு இருக்கிற நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் தான் ஸ்டட்டு வச்சாங்க ஆனால் என்கிட்ட ஃபோனே பேசலையே ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு அவங்கள தடுக்குது அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபோன் நம்பர் மறந்து போச்சு கண்டா கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருக்குது அந்நிய ஒன்றியமாக நகமும் சதையுமாக பழகிறாங்க கூப்பிடலையே கடைசியில் விடிய காலம் நாலரை மணிக்கு கூப்பிட்றாங்க ஆண்டு சொல்லிட்டாரு அவன் எங்கிட்ட வந்து மூன்று மணி நேரம் ஆச்சு அப்படின்ட்டாரு அப்படியே சொன்னார் உன் நண்பன் என்னிடத்தில் வந்து மூன்று மணி நேரம் ஆச்சு அப்படியே அழுது ஆண்டவரே ஏன் சின்ன வயசு அப்போ இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போது நண்பர் தேவ பாண்டியை பேச வைக்கிறாரு சொன்னால் சாகிறதுக்கு இல்லை அல்ல சொல்லுவோமாக ஏதோ ஒன்றை செய்வார் அல்ல சொல்லுவோமாக நானும் அவர் ஃபோனில் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணோம் அவர் மும்பை மாண்டுபுல் இருக்கிறாரு நான் இங்கே இருக்கிறேன் கத்திரிக்கு சோத்திரம் மட 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 மடனு சரியாக பல்ஸு சரியாகுது ரத்த ஓட்டம் சரியாகுது லங்ஸு வேலை செய்யுது அலையா பயங்கரங்களின் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் கைகளை தட்டி கத்திர சோதரிப்போமாக இன்றைக்கு வரைக்கும் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அல்ல சொல்லுவோமாக இன்னும் எத்தனை சொல்லலாம் எத்தனையோ சொல்லலாம் எத்தனையோ சொல்லிக் கொண்டே போலங்க ஒவ்வொரு வீட்லையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தர் பேர்லையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொரு தேசத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்போ எனக்கு அருமை ஏன் நான் அது சொல்கிறேன்னா ஆண்டவர் வந்து அக்ரிமெண்ட் யாரோட என்ன செய்ய மாட்டார் வேகமாக போட மாட்டார் போட்டாச்சுன்னா எந்த காலத்திலும் அழிக்க மாட்டார் அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக உடன்படிக்கை யாரோட பண்ணார் அப்படின்னா முதல் முதல் இனி ஜலத்தினால் 
பூமியை முழுசும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆதி அகமம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் தான் அவர் நோவாவுக்காக அவர் உடன்படிக்கை பண்ணினார் அந்த உடன்படிக்கைக்காக வானவில் வைக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் வாசிப்போம் ஜெனிசி சாப்டர் நைன் பர்ஸ் தேர்டீன் ஆதி அகம் ஒன்பது பதிமூன்று நான் என் வில்லை மேகத்திலே வைத்தேன் நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாய் இருக்கும் அது உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாய் இருக்கும் அலையிலே சொல்லுவோமாக அலையூயா அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க நான் நான் பூமிக்கு மேலாய் மேகத்தை வருவிக்கும் போது நான் பூமிக்கு மேலாக மேகத்தை வருவிக்கும் போது அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும் அந்த வில் மேகத்தில் தோன்றும் அப்பொழுது எல்லா மாம்ச ஜீவன்களையும் அழிக்க அப்பொழுது எல்லா மாம்ச ஜீவன்களையும் அழிக்க இனி ஜலமானது பிரளயமாய் பெருகாதபடிக்கு இனி ஜலமானது பிரளயமாய் பெருகாது எனக்கும் உங்களுக்கும் மாம்சமான சகல ஜீவ ஜந்துகளுக்கும் உண்டான என் உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுவேன் அல்ல சொல்லுங்க நோவாவின் காலத்துல மழை பெஞ்சது நாற்பது நாட்கள் இரவு பகலும் மழை பெய்தது எப்படி பூமியில் இருக்கிற ஊற்றுக்கண்கள் திறந்தது வானத்தில் இருக்கிற ஊற்றுக்கண்ணும் திறந்தது அல்ல சொல்லுவோமாக வானத்தில் ஆண்டர் வச்சுக்கிற மேகத்தை நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது தான் பார்க்க முடியும் கீழிருந்து பார்க்குற மேகம் மட்டும் இல்லைங்க அதுக்கு மேலே தான் ஃப்ளைட்டு போகுது அதுக்கு மேலே தான் இன்னும் ஜெட்டு பெரிய ஃப்ளைட்டு போகுது அதுக்கு மேலே தான் ராக்கெட் போகுது அல்ல இந்த முதல் அடுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்தாலே அவ்வளவு மேகத்தை ஐஸ் கட்டியா தண்ணி என்ன செஞ்சு வச்சிருக்காரு வானத்துல தொங்க வச்சிருக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் மனுஷன் என்ன சொல்றாங்க கடவுள் எங்க காட்டு இதெல்லாம் இயற்கை இதெல்லாம் நேச்சர் அப்படின்னு கிட்டு இருக்கான் பாருங்க இந்த இந்த வானத்தில் இருக்கிறது ஐஸ் கட்டிய போல இருக்கிறத குளிர்ந்த மேகம் பூரா மழையா ஊத்துனா என்னத்துக்கு ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன அல்லையா வரமாட்டேங்குது அல்ல வரமாட்டேங்குது சரி இதுல ஒரு இன்னொரு பியூட்டியை பார்க்கணும் என்ன பியூட்டி பூமி உருண்டா அந்த ரங்கத்தில் தொங்குது சரியா இப்போ இது மழை பெய்கிற தண்ணி பூரா எங்கே போகுது என்ன சத்தத்தை காணா கடலுக்கு தானே போகுது ஏன் அதுக்கு கீழே அப்படியே பந்து மேலே தண்ணியை ஊற்றுங்க வலிஞ்சு பந்து பூமிக்கு அடியில் போகணும்லா பூமி உருண்டா தானே பூமி உருண்டா அது ஏதோ ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஏதோ ஒரு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க நமக்கு இங்கிலீஷ் சயின்ஸ் வேர்டு வரமாட்டேங்குது நீள் பந்து அப்படிங்கிறாங்க கோலை பந்து ஏதோ ஒரு பந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பந்தை எடுத்து மேலே தண்ணியை ஊற்றுங்க எங்கிட்டு போகும் வலிஞ்சு அடியிலலாம் போயிடும் அப்போ நமக்கு பூமிக்கு அடியில் என்ன இருக்குது இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் இந்த விஞ்ஞானத்தையும் பொய்யாக்குகிறார் அல்ல சொல்லுவோமாக அமேன் அதுபோல் பாருங்கள் ஃப்ளைட்ஸு இந்த விமானங்கள்லாம் போக்குவரத்து எப்படி போகுமா கிழக்கிலிருந்து மேற்கு அப்படி போகும் மேற்கிருந்து இப்படி கிழக்க போகும் ஒரு விமானம் இப்படி வடக்க தூக்கி தெக்க வரைக்கும் போல நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீங்கள் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகணுன்னா இங்கேருந்து துபாய் போய் துபாயிலேருந்து அமெரிக்கா போகலாம் அல்லது இந்த பக்கம் மேற்கு வழியாக சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்லேருந்து அப்படியே ஃபிலிப்பைன்ஸ் அப்படியே ஜப்பான் அப்படி அமெரிக்கா போகலாம் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சிட முடியாது இங்கேருந்து நேராக காஷ்மீர் ரஷ்யா அண்டார்டிகா இப்படி போயிட முடியாது ஆண்டவர் எவ்வளவு மகத்துவம் நிறைஞ்ச தேவனாக இருக்கார் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இந்த மனுஷ பயலுக்கு வர்ற திமுறை பார்த்தீங்கன்னா அடாடா அடாடாடா அடாடா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இது எல்லாம் ஒரு வகையான ஆவிகள் அப்போ நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கு எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா எப்படி இலங்கை தேசத்தில் போன மாதங்களுக்கு முந்தின நம்ம ரெண்டு மூ ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பயங்கர கலவரமாகி ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள்ள ஜனங்கள்லாம் போய் குளிச்சு போட்டோ எடுத்து செல்பி எடுத்து போட்டாங்களோ அதே போல போன வாரத்தில் ஈராக்கில் நடந்திருக்கு ஈராக் என்கிற தேசத்தில் நடந்திருக்கு எனக்கு அருமையாக இதெல்லாம் பழைய பாலஸ்தீனா தேசங்கள் பாரசீகம் என்று தமிழில் சொல்வார்கள் அந்த ஈராக்கில் பயங்கரமான கலவரம் வெடிச்சு இராணுவமெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியல பூரா புகுந்துட்டாங்க ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள்ளே புகுந்து அங்கே நீச்சல் எடுத்து செல்ஃபி எடுத்து அவன் அவன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் சுட்டு ஜனாதிபதி ஓடிய போயிட்டார் இதை இப்படியே திருப்பி போடுங்க இது ஒரு பக்கம் கிளர்ச்சிகள் வேதனைகள் இந்த பக்கம் வாங்க ஐரோப்பாவில் பயங்கரமான வெயில் அடிக்குது தண்ணியை ரேஷன் கடையில் கொடுக்குற மாதிரி பாட்டிலில் கொடுக்குறாங்க இங்கிலாந்துல பயங்கரமான வேலையில்லா திண்டாட்டம் 
எனக்கு அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகள் நம்முடைய பக்கத்தில் இருக்கிற பாகிஸ்தானில் மழை பெஞ்சி வெள்ளக்காடாகி மூன்று கோடி பேர் வீடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் சரி இதை விட்டுருவோம் நம்ம ஊர் எடுத்துக்கோங்க வடக்க நடக்கிற செய்தியை பூரா ஒருத்தரும் நமக்கு தென் ப தென்பகுதியில் தெரியப்படுத்துறதே கிடையாது எப்போ பாருங்கள் நடிகை மூணாவது புருஷனை தேடுனா நாலாவது குழந்தைய பெற்றா இதைத்தான் நம்ம நியூஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அஸ்ஸாம் நாகாலாண்ட் எனக்கு அறிமுறை இன்னும் வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு அது வெள்ள வெள்ளமாக அருவியில் போய்கிட்டு இருக்க தவிர நதியில் போய்கிட்டு இருக்க தவிர என்ன ஆகலை இன்னும் ஜனங்கள் சாகவில்லை அப்போ ஜல பிரளயம் என்பது வேறு வெள்ளம் என்பது வேறு அதில் பிரளயம் என்றால் கம்ப்ளீட்டாக ஜீவ ராசிகள் எதுவுமே இருக்க முடியாது வெள்ளம் என்பது பதை பதைப்பும் வேதனையும் உண்டாக்குகிறது அப்போ நன்றாக புரிந்துக்கலாம் ஆண்டவர் பண்ண உடன்படிக்கை எது பிரளயத்தினால் நான் அழிக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்காரா இன்னைக்கு வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்காரா ஆமாம் அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் நம்முடைய தேசத்தில் இன்னும் ஜபத்தை கூட்டணும் வேத வாசிப்பை கூட்டணும் இன்னும் உபவாச ஜபங்களை கூட்டணும் இந்த ஆட்டம் பாட்டங்களெல்லாம் நிறுத்தணும் கண்ணீர் ஜபங்கள் திருச்சபையில் வரணும் அப்போ தான் ஆண்டவர் உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுவார் அலை லூயா பாருங்கள் நினைவு கூறுவார் எப்படி வாசிங்க அந்த அவர் ஆபிரஹாமுக்கு பண்ண உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் என்று யாத்ராகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் எனக்கு அருமையான உள்ள அங்கு ஆண்டவருடைய கணம் அங்கே எப்படி வருகிறது பாருங்க இருபத்தி நான்கு எக்ஸோட சாப்டர் டூ வேர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தேவன் யாத்ராகம் ரெண்டு இருபத்தி நான்கு சொல்லுகிறார் அவர்களுடைய பெருமூச்சை கேட்டு தாம் ஆப்ரஹாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் அப்ப யாரோட உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிறாரு அப்பா கூட மகன் கூட பேரன் கூட ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு அப்போ உடன்படிக்கை பண்ணி தான் அவங்கள பஞ்ச காலத்துக்குள்ள அனுப்புனார் உடன்படிக்கை பண்ணி தான் யுத்த காலத்துக்கு அனுப்புனார் உடன்படிக்கை பண்ணி தான் அவங்கள வாழ வச்சார் அதிலேயே சொல்லுவோமாக இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற போராட்டத்தை போல அனைத்து போராட்டங்களையும் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்துவான்களும் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அப்போ சிலர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதிலே சொல்லுவோமாக அதிலே சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாங்க அப்போஸ் காலத்தில் அப்படியே மில்லியன் கணக்காக டாலர் டாலராக பணத்தை வச்சுருந்தாங்களா பெரிய விலை உயர்ந்த கார் வச்சுருந்தாங்களா பெரிய ஏர் கண்டிஷன் சர்ச்சு வச்சுருந்தாங்களா இன்றைக்கு நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா இப்படி பெரிய ஏர் கண்டிஷன் சர்ச்சு பெரிய கோட்டு சூட்டு டை இல்லை ஒரு பல்ல அப்படியே பழ 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 பழன்னு வெள்ள விளையாடு ஜிப்பா இதை போட்டிருந்தா தான் பெரிய தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட போதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஜிப்பாவும் கிடையாது கப்பாவும் கிடையாது சூட்டும் கிடையாது கோட்டும் கிடையாது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் முதலாவது உன்னுடைய வாயிலிருந்து வர்ற பிரசங்கம் புதிதாக ஜனங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் அதுதான் உடன்படிக்கை கைகளை தட்டி கத்திர சோதரிப்போமாக அல்ல சொல்லுங்க அல்ல சொல்லுங்க ஒரு வருஷம் எப்படி நீங்க வருமானம் எவ்வளவு செலவு எவ்வளவுன்னு ஊழியத்திலையும் உங்க வீட்டிலையும் கணக்கு பார்க்குறீங்களோ அது போல எத்தனை புதிய ஆத்மா வந்திருக்குன்னு கணக்கு பார்க்கணும் புதிய ஆத்மா இந்த வருஷம் ஒன்னாவது வந்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கலையா உன் ஊழியம் அவுட்டு உன் குழு அவுட்டு உன் சர்ச்சும் அவுட்டு யார் பார்வையில தேவனுடைய பார்வையில அது போலதான் உங்க குடும்பம் உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டம் ரசிக்கப்படணும் அல்ல சொல்லுவோமாக கத்திராக இயேசு விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் ஆமா இந்த வருஷம் உங்க அண்ணன் குடும்பம் ரசிக்கப்படணும் அடுத்த வருஷம் உங்க தம்பி குடும்பம் ரசிக்கப்படணும் அடுத்த வருஷம் உங்க மாமா குடும்பம் ரசிக்கப்படணும் அப்படியே ரசிப்பு என்ன செய்யணும் அது போய்கிட்டே இருக்கணும் அல்ல சொல்லுங்க நானும் நானும் என் வீட்டாரும் சிங்கம் போல சிங்கிளா தான் வருவோம்னு வரக்கூடாது அப்படி சிங்கம் போல சிங்கிளா வந்தேனா அங்க பெர்சனல் உடன்படிக்கையில நீ ஆதி மேன்மையை காத்து கொள்ளவில்லைன்னு அர்த்தம் அழலுயா இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை அவர் நினைக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார் ஏன்னா அதனுடைய வேலை வந்துருச்சு அல்லே சொல்லுவோமாக ஆபிரகாமுக்கு பண்ணதை எவனா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பானா தீசாக்கு பண்ணதை எவனா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பானா யாக்கோபுக்கு பண்ணதை எவனா நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பானா நம்மளும் மறந்துருவோங்க மனிதர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய வியாதி அதுதான் 
இந்த மறதி இருக்கிறதுனால தான் அரசியல்வாதிகளாம் பிழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மறதி நமக்கு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது இல்லையா ஒவ்வொரு மனுஷனும் நமக்கு செய்த துரோகங்களை மனசில் வச்சோம் வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் ஹார்ட்டு வெடிச்சுப்படும் சில டயர்கள் கார் பஸ்ஸு டயர்கள் என்ன செய்யும் சூடு தாங்காமல் வெடிச்சிடும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி வெடிச்சிடும் அவ்வளவு சதி நாசம் மோசம் தாபித அழுவான் பார்த்தீங்களா முகாந்திரம் இல்லாமல் என்னை பகைக்கிறார்கள் ஐயோ எனக்கு பறவையை போல ஒரு சிறகு இருந்தால் நான் செட்டை எடுத்து கொண்டு வெளியே போய்விடுவேனேனு சொல்லுவான் வனாந்திரத்துக்கு போவேனேன்னு சொல்லுவான் அதுபோல் உங்கள் வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ண துரோகம் அட்டுலியம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஜெபித்து அறிக்கை செய்து அதை மறந்து மன்னித்து இருக்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் உருப்படியாக இருக்கீங்க அல்லே சொல்லுவோமாக இதெல்லாம் எதனால் வந்தது அவருடைய உடன்படிக்கை அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக அப்போ நாம் அதிகமாக இந்த வாரங்களில் தயவு செய்து பாகிஸ்தான் தேசத்துக்காகவும் நம்முடைய வட இந்திய பகுதிகளிலே வெள்ளக்காடாய் போய் கொண்டிருக்கிற கேரளாவில் பயங்கரமான மழை வெள்ளம் போய்க்கு ஜனங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை கஷ்டப்பட்டு இருக்கு இந்த மழை இந்த காற்று அழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வரும் பொழுது அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது யார் தெரியுமா இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் வாழுகிற மீனவ மக்கள் நம்முடைய நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சென்னை மெரினாவிலிருந்து நீங்கள் கன்னியாகுமரியின் கோடி எல்ல அப்படியே கன்னியாகுமரியிலேருந்து கேரள எல்ல வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு எத்தனை லட்சம் மீனவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்கே போவாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கணும் அது என்ன அறிவு ஒவ்வொரு காப்பி ஒவ்வொரு சோறும் சாப்பிடும் போது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கையில் தெரியாத சோதரிப்போமா அல்லே சொல்லுங்க அமேன் சோறு சரியில்லை உப்பு சரியில்லை தோசை சரியில்லை தூக்கி எறியக்கூடாது கருமையால் அது கிடைக்காம எத்தனையோ பேர் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது கிடைக்காம எத்தனையோ பேர் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல அருமையான ஒரு இடத்துல வச்சு உங்களுக்கு ஒரு பண்ண உடன்படிக்கைக்காக உங்களை மூடி பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் அதிலே சொல்லுவோமாக அப்போ ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணிட்டார்னா முத மாத்த மாட்டார் ரெண்டாவது எத்தனை காலம் ஆனாலும் ஒருவேளை உங்களுடைய காலம் முடிஞ்சு நீங்கள் மண்ணுக்குள்ளேயே போனாலும் உங்கள் சந்ததியை போய் சந்திப்பார் அதிலே சொல்லுவோமாக அப்படி தானே ஆபரகாமும் ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோ போய் இறந்துட்டாங்க நானூற்றி முப்பது வருஷம் கழித்து அவங்களுக்காக போய் அவங்கள மோசையை வச்சு சந்திக்கிறார் அல்லே சொல்லுவோமாக அமேன் அப்போ 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 உடன்படிக்கை என்பது எந்த காலத்தில் மாறாமல் உங்கள் சந்ததிகளுக்கு அது வெளிப்படும் கையில் தெரிக்காத சோதரிப்பமாக ஆமேன் சொல்லுங்க அலே லூயா அலே லூயா அப்போ எனக்கு அருமையான கடைசியாக நேரம் நமக்கு சுருக்கமாக இருக்கிறபடினால் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய நகைப்பு ஒரு சந்தோஷம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அருமையானவர்களே எனக்கு அருமையான நாம் இந்த உடன்படிக்கையை நாம் எப்படி செய்திருக்கிறாங்க உலக மக்கள் அப்படின்னா அவங்க கடவுளோடு உடன்படிக்கை பண்ணலை அவங்க கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழுகிறாரு ஏசைய தீர்க்கு தரிசி மூலமாக ஏசைய தீர்க்கு தரிசி புஷம் இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு இருபத்தி எட்டு பதினஞ்சு நாங்கள் உங்களை பைபிள் வாசிங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் கூட ஆண்டவர் உங்களோட வந்து உடன்படிக்கை பண்ணும்படி செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்க வாசிங்கள் மரணத்தோட உடன்படிக்கையும் பாத்தீங்களா மரணத்தோடு உடன்படிக்கையும் பாதாளத்தோட ஒப்பந்தமும் பண்ணினோம் பாதாளத்தோடும் ஒப்பந்தம் பண்ணினோம் வாதை பெருவெள்ளமாய் புரண்டு வந்தாலும் வாதை பெருவெள்ளமாய் புரண்டு வந்தாலும் எங்களை அணுகாது எங்களை அணுகாது நாங்கள் பொய்யை எங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி மாயையின் மறைவிலே வந்து அடைந்தோம் என்கிறீர்களே பாத்தீங்களா மாயை சொல்லுங்க திறந்து சொல்லுங்க ஜனங்கள் இன்னைக்கு யாரோட உடன்படிக்கை பண்ணிட்டு இருக்காங்களா பாதாளத்தோடும் மரணத்தோடும் மாயை மாயைன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு காணல் நீர் அங்கே தண்ணி மாதிரி தெரியும் நாங்கள் பக்கத்தில் போனால் என்ன இருக்காது தண்ணி இருக்காது உண்மையான சந்தோஷம் போல தெரியும் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் நிரந்தரம் இல்லை சினிமா அப்படி தானே ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பார்க்குறோம் ஆ ஊ கிரிக்கெட்டு ஆ ஊ பார்க்குறோம் அடுத்த நிமிஷம் நிரந்தரமாக இருக்குதா அதுபோல தான் மற்ற உறவுகள் அழலுவியா பாருங்க இந்த 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 ரெண்டு வாரங்களாக இந்த செய்திகளை பார்க்கும்போது செய்தித்தாள பார்த்து பார்த்து ஜப குறிப்பேடு போது என் பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிக மோசமான காரியங்கள்லாம் வருது பூரா இந்த இன்டர்நெட்டுனால பூரா இந்த செல்போனில் பார்த்து பார்த்து 
மனித ஒழுக்கமே மாறிப்போச்சு சாதாரண மனிதனுடைய ஒழுக்கம் என்ன போச்சு மாறிப்போச்சு நம்ம தமிழ்நாடு இப்படி போச்ச அப்படின்னு இருக்க வேண்டும் இருக்கு பாருங்க நேற்றத்தனம் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அது என்னன்னா கல்யாணம் நடக்க போகுது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க பெண் வீட்டுக்காரங்க பேசி அவருக்கு மாப்பிள்ளைக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க கல்யாணம் செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க கல்யாணம் நடக்க போகுது எந்திரிச்சு எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி மாப்பிள்ளை ஓடுறான் திட்டு திட்டுன்னு ஓடுறான் அந்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன செய்யுது ஏ நீ தாலி கட்டிட்டு போ தாலி கட்டிட்டு போகணும்னு பின்னாடி ஓடுது என்னையா வாழ்க்கை இது எந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஏய் பத்திரிக்கை அடிக்கும்போது என்ன செஞ்ச மண்டபம் பேசும்போது என்ன செஞ்ச இந்த கல்யாணம் வேணாம்னா தாய் தம்பட்டு என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஏ எனக்கு வேணாம் சாமி இனி ஆளை விடுங்கப்பா இப்போ கல்யாணமே வேணாமப்பான்னு சொல்லி அப்போ ஓடிருக்கலாமில் ஓட வேண்டியவன் இவன் கல்யாண வீட்டுக்குள்ளே வந்து உட்காந்து கல்யாணம் மண்டபத்துலேருந்து ரோட்டில் ஓடுறான் ஐயோ அந்த பொன் பிள்ளை பின்னாடி ஓடுது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்னடா எந்த காலத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தெய்வ பயம் இல்லையா முற்பகல் செய்யும் பிற்பகல் விளையும் போட்டிருக்குல்ல அப்போ ஏன் இந்த ஜனங்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிப்பட்ட மோசமான தெய்வ பயம் தெய்வ பயம்னு சொல்லிக்கிட்டே பக்தியின் வேஷம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தாங்கள் பேசுகிறது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் கணக்கு கொடுக்கணுமேங்கிற பயம் இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் யார் அப்படி இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உடன்படிக்கையில் மாறாதவளாக இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா அவர் மாற மாட்டார் ஆனால் நீங்கள் மாறாமல் இருக்கணும் அல்லே சொல்லுங்கள் நீங்கள் அவட கையை உதறி விட்டுட்டு வரக்கூடாது அப்போ அவன் அந்த உடன்படிக்கை அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இது அழக ஆண்டு சுடர் உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனால என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எப்ரேயர் எட்டு பதிமூணில் அவர் சொல்கிறார் ஜனங்கள் மாயை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க என்றைக்கோ ஒரு சாமி சொல்லிச்சப்பா என்றைக்கோ ஒரு வசனம் சொல்லிச்சப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது வாசிங்க ஹீப்ரூ எயிட் தேர்ட்டீன் புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே முந்தினதை பழமையாக்கினார் முந்தினதை பழமையாக்கினார் பழமையானதும் நாள் பட்டதுமாய் இருக்கிறது பழமையும் நாள்பட்டதுமாய் இருக்கிறது உருவ அழிந்து போக உருவ அழிந்து போக காலம் சமீபித்திருக்கிறது காலம் சமீபித்திருக்கிற அல்லே சொல்லுங்க அல்லே சொல்லுங்க அப்ப ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கை வருதுனா உங்களுடைய பழைய அடிமைத்தனம் பழைய சாபம் பழைய போராட்டங்கள் எல்லாம் மாறி ஒரு புதுசா ஒரு காரியம் நடக்குது அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களை நானூத்தி முப்பது வருஷம் அடிமைகளாக இருந்து விடுவிக்கிறார் இப்போ இந்த உடன்படிக்கை மோசே பலவித மோசை மூலமாக பலவிதமான அற்புதங்களை செய்து எகிப்தை விட்டு அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன பேர் அடிமைகள் ஸ்லேவ்ஸ் டூ பாரோ இஜிப்த் ஸ்லேவ்ஸ் எகிப்தின் அடிமைகள் யாருக்கு இஸ்ரோவேலர்களுக்கு எப்ரேயர்களுக்கு இப்போ செங்கடலை பிளந்து வெளியே வந்துட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்ன பேர் அடிமைகள்ன்ற பேரா என்ன பேர் இஸ்ரவேலர்கள்ன்ற பேர் அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுங்க இப்போ முன்பு உங்களுக்கு பேர் மனுஷன் இப்போ நீ ரசிக்கப்பட்டு தேவ ஆலயத்துக்கு வந்து சாட்சி நடக்கிறதுனால இப்போ உனக்கு பேர் தேவ மனுஷன் விசுவாசி அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக எதற்கெடுத்தாலும் இயேசு விசுவாசிக்கிறவன் எதற்கெடுத்தாலும் வசனத்தை நம்புகிறவன் நீ நம்புறீங்களா சின்ன பிரச்சனைக்கு நம்புறீங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா தேவை அல்ல இல்லையா தோத்திரம் ஆண்டவரே நம்புகிறேன் ஆண்டவரே ரெண்டு லட்சத்து நீ அப்படியே அல்வா மாதிரி கொடுப்பீங்க ஆண்டவரே சரி இப்போ ரெண்டு கோடி தேவை லட்சம் வேண்டாம் எதுக்கு அவ்வளவு போக நீங்கள் பயந்துருவீங்க ஒரு இருபது லட்சம் தேவை ஆமாம் ஆண்டவரே என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை ஆண்டவரே என்னை நம்ப ஒருவரும் இல்லை ஆண்டவரே ஏதாவது பேங்குக்காரன்ட்ட பேசுவோம் ஆண்டவரே ஏதாவது வட்டி கடைக்காரன்ட்ட பேசுவோம் ஆண்டவரே நான் போட்டுக்கல் லோன் சேங்ஷன் ஆகுச்சு மட்டும் செய்யும் ஆண்டவரே அவர் பார்ப்பார் என்னோ மதுரை பாசையில் சொன்னா என்னோ டக்காலிட்டி விடுற நீ டக்காலிட்டினா என்ன தெரியுமா ஆட்டம் காட்டுறது ஆகடியும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு இருபதாயிரத்துக்கு நம்புறீங்க ரெண்டு லட்சத்துக்கு நம்புறீங்க ஆனால் இருபது லட்சம் தேவை என்ன செய்யறீங்க அப்படியே செபம் மாறுது ஏன்னா இவ்வளோ புத்திசாலிகளாம் ஏ உங்ககிட்ட உடன்படிக்கை பண்ண தேவன் இருக்காரு 
ஆண்டவரே எனக்கு இப்போ இருபது லட்சம் தேவை எனக்கு இப்போ ரெண்டு கோடி தேவை நீங்கள் கொடுங்க ஆண்டவரே என் நாமத்தை எதை கேட்டால் தருவேன்னு சொல்லிக்கீங்களே தாங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்திருக்க பழகணும் அதுக்கப்புறம் கூட முயற்சி எடுக்க பழகணும் நாம் என்ன செய்கிறோம் அவருக்கே பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் எனக்காக நீ பேங்க்குக்காரன்ட்ட பேசும் எனக்காக நீ வட்டிக்கு கொடுக்குறவன்ட்ட பேசும் ஏன்னா உங்களுக்காக ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரனா உங்களுக்காக போய் பேங்க் வாசல் நிற்கிறதுக்கு அவரே பெரிய பேங்க் வச்சுருக்காரு கைகளை தட்டி கத்துற சோதரிப்போமாக அழனும் அல்லே சொல்லுவோமாக பரலோக பேங்கை திறந்தா நீ தாங்குவியா அதனால தான் முன்னோர்கள் சொன்னா கொடுக்குற தெய்வம் கூரை பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்க முடியாண்ணா அமேன் நம்ம இப்படி சொல்லணும் கூரையெல்லாம் பிடிச்சிட வேணா ஆண்டவரே என் மடியில் போடுங்க கூரை உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் இன்னொரு கூரையை போட்டுக்கலாம்ல அல்லே சொல்லுங்களேன் நம்ம என்ன சொல்றோம் மடின்னு சொல்லி சுருக்குறோம் அவர் சொல்றாரு உன் கூரையை பிக்கிறேன்டாங்கிறாரு நம்ம என்ன சொல்றோம் நன்றாய் அளந்து என் மடியில போடும் உன் மடி எவ்வளவு பெருசு இவ்வளவு சின்ன சைஸு நாம இன்றைக்கு தயவு செய்து பழையதை அவர் அழித்து புதுசை உருவாக்குறார் அல்ல சொல்லுவோமாக பழைய கடனை அடைத்து கடன் கொடுக்கிறவனை மாற்றுகிறார் பழைய வியாதியை அழித்து தம்முடைய உடன்படிக்கின் ரத்தத்தினால உன்னை தேவ பலன் உள்ள மனுஷனா மனுஷிய மாத்துகிறார் பழைய கற்பம் தரிக்க முடியாத உன்னுடைய கற்ப பைய சாராளுக்கு மாத்துறது போல மாத்தி உன்னை பிள்ளைத்தாச்சி ஆக்குறார் அல்ல சொல்லுவோமாக பழைய குஷ ரோகத்தை மாற்றி அவர் தொட்ட உடனே குஷ ரோகம் மாறும்படி செஞ்சார் அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லு ஏ நீ குஷ ரோகிப்பா உன்னெல்லாம் நான் சோகமாக்க முடியாது போயிட்டு வா லந்த கொடுக்காத அப்படி மதுரை பாசையில் சொல்லலை மதுரையில் பார்த்துருக்கீங்களா மதுரையில் மட்டும்தான் லந்துங்கிற வார்த்தை இருக்கும் லந்துன்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என்கிட்ட விளையாடாதேன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட விளையாடாதேன்னு அர்த்தம் அது போல தான் இந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நம்ம பேச்சு தமிழ் ஆண்டவர்கிட்ட போயிட்டு பேச்சு தமிழை விளையாடக்கூடாது சிறு பிள்ளை போல் என்ன வேணுமோ கொடுங்க எனக்கு கொடுத்தாலே ஆச்சு நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் என்று சொல்லி பலவந்தம் பண்ணி நின்று பாருங்கள் அவர் அப்படியே நினைப்பார் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இவனுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன்ல இவனுக்கு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கேன்ல கண்டிப்பாக நான் அவர்களுக்கு உதவி செய்வேன்னு செய்வார் அல்லே சொல்லுவோமாக இந்த உடன்படிக்கையை ஆண்டவர் எழுதும்போது இன்னொரு மாற்றம் நடக்கிறது என்று அந்த எப்ரேயர் எட்டு பத்துலையும் பார்க்கலாம் ஹீப்ரு சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் டென் இதை கடைசி வார்த்தை அந்த நாட்களுக்கு பின்பு அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரோட பண்ண உடன்படிக்கை ஆவது உடன்படிக்கை ஆவது என்னுடைய பிரமாணங்களை என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து பாத்தீங்களா உங்க மனசுக்குள்ள வச்சிடுற அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் அவருடைய இருதயத்தில் எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அதே லூயா Hallelujah for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days says the Lord I will put my laws into their mind and write them in their heart and I will be to them their god alle chollu maga inga da neenga nalla paakanum veda vasanam eppadi chollu paarenga manasu irudayam chollunga manasu chathama chollunga manasu இருதயம் எந்த எங்க இருக்கு எந்த டாக்டராவது காட்ட முடியுமா மனசு எங்கேயா இருக்கு கண்ணுனா இதை காமிச்சலாம் மூக்குனா இதை காமிச்சலாம் விரல்னா இதை காமிச்சலாம் மனசை எப்படி காட்டுறது அப்படி அப்படி திறந்து காமிச்சா என்ன ஆகும் அப்புறம் அடுத்து போய் சேர்ந்துட வேண்டியதான் இந்த மனசு இருதயம்ங்கிற வார்த்தையை அவர் சொல்றாரு இதைத்தான் நம்ம ஆன்மான்னு சொல்றோம் அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக நீ வெளிப்புறத்துக்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்காத வெளிப்புறத்துக்கு உதட்டில் கத்திரை துதிக்காத மனசுலையும் இருதயத்திலும் கருத்தரை துதிக்கணும் கையில் தட்டி கத்திரை சோதரிப்போமாக அதுதான் என் உடன்படிக்கை என் அப்பன் செய்கிற உடன்படிக்கை அல்லே சொல்லுவோமாக எத்தனை பைபிளை உங்கள் கையிலேருந்து பிடுங்கினாலும் சரி அவர் உங்களுக்குள்ள போட்டுக்கு ரச்சிப்பு உங்க கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அல்லே சொல்லுவோமாக ரிச்சர்ட் உம்ப்ரான் என்ற தேவ மனுஷனை பதினாலு வருஷம் பாதாள சிறையில் வச்சுருந்தாங்க அது அவ்வளோதான் ஒரு மூணு அடி கிணறு ஒரே கிணறுன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அந்த மாதிரி கிணறு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிட்டா அந்த சிப்பாய்களை வந்து என்ன செய்வாங்களாம் அவர் மேலே சிறுநீர் கழிப்பாங்களாம் 
என்ன சொல்லி சிறுநீர் கழிப்பாங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு போன அபிஷேகத்தில் நிரம்புன்னு சொல்கிறியே இப்போ நாங்கள் உனக்கு அபிஷேகம் தர்றோம்னு சொல்லி கீழே பாதாளச்சலை இருக்கிறவன் மேலே மேலேருந்து சுற்றி நின்று மூத்திரம் பாய்வானா யோசிப்பாருங்க அந்த வாடகையில் எப்படி இருக்க முடியும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லைங்க பதினாலு வருஷம் நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போகிறோம் நமக்கு முன்னுக்கு கொஞ்சம் அசிங்க இருந்தாவே சரியில்லை தேவலை தொடங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வைங்கன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ந பாதாள சிறைக்குள்ள பசியோட பட்டினியோடு இருக்கிற மனுஷன் சிறுநீரில் குளிப்பாட்டப்பட்டா எப்படி இருக்க முடியும் நீங்களும் நானும் தான் என்ன செஞ்சுருப்போம் கடவுளாவது மண்ணாங்கட்டியாவது யோ ஏசுநாதர இருக்கியாயா நீயே போயா அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த மனுஷன் சொல்கிறாரு என் மனசுலையும் என் இருதயத்திலும் இந்த அபிஷேகமும் தேவ வார்த்தையும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அது உள்ளே இருந்து என்னை அனல் மூட்டி கொண்டே இருந்துச்சு அதனால தான் எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கவில்லைன்றார் கையில் தட்டி கத்திர சோதரிப்போமாக அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக இப்போ இப்படிப்பட்ட சிக்கல் எல்லாம் உங்களை கொண்டு போனால் என்னத்துக்கு ஆவீங்க நீங்களாம் அதுக்கு தான் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சிக்கல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் முத சின்னது காரியம் வரும்போது கீழ்ப்படிஞ்சிருங்க அலையலுவியா அதெல்லாம் முன்குறிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நேற்றைய தினம் ஒன்று ஒரு வீடியோவை என்னுடைய அருமை நண்பர் மலேசிய தேசத்திலிருந்து அனுப்பியிருக்கிறார் பாஸ்டர் ஒரு அருமையான போதகர் ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எங்கே அமெரிக்காவில் நினைக்கிறேன் எங்கள் அமெரிக்காவும் இங்கெல்லாம் தானே சரியாக தெரியலை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க என்ன விஷயம்னா அவர் பெரிய சர்ச்சு கட்டிகிட்டு இருக்காரு சர்ச்சு வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜப கூட்டம் நடத்த இடம் இல்லை அது சர்ச்சுக்கு முன்னாடி பெரிய பார்க் இருக்கு அந்த பார்க்கில் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் இவர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு கட்டட வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கனால ஜபம் பண்ணுறாரு அங்கே இவரை பார்த்த உடனே அந்த பார்க்கில் பூரா மரத்தில் பூரா பேய் உருண்டு கிருண்டு ஓடுது இதை போலீஸ் எல்லாம் கலந்து சொல்கிறாங்க யோ நீ பார்க்கில் வைக்காத வேகமாக வெளியே போய் மண்டபத்தில் வச்சுக்க ஏதாவது ஒரு பிளே ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து வையின்னு ரெண்டு மூணு உடனே சொல்கிறாங்க நம்மளால் கேட்கணும்ல நம்மால் என்ன செய்கிறாரு சர்ச்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துலையே பொது இடத்துல வைக்கிறாரு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்கிறது வீம்புன்னு சொல்கிறதா பிடிவாதம்னு சொல்கிறதா இவருடைய கீழ்ப்படியாமன்னு சொல்கிறதா இப்படி பணம் இருக்கல வசதி இருக்குல்ல பேசாமல் என்ன செஞ்சுட்டு போகலாம் நல்ல சர்ச்சு கட்டுமானம் முடிகிற வரைக்கும் இன்னொரு இடத்த என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு கல்யாண மண்டபமோ இல்லை ஒரு பெரிய மா ஒரு ஒரு ரிட்ரீட் சென்டர் எடுத்து செய்யலாம் இப்படி நம்ம ஆட்களும் சில நேரம் உடன்படிக்கையை மீறுறாங்க அப்படி மீறும்போது என்ன ஆகுது அங்கு தேவனுடைய கோபம் பற்றி எறியுது அல்லது அவர் உடன்படிக்கை காத்து கொள்ள முடியலை அலை லுயா உங்கள் மனசும் இருதையும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆன்மாவுக்குள்ள இறைவன் வரணும் அல்ல சொல்லுவோமாக இந்த மனசுக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள இறைவன் வந்தால் தான் அவர் உங்களை பார்த்து சொல்வார் நீ என் ஜனம் நான் உன் தேவன் அல்ல சொல்லுங்க இல்லைன்னா அவர் என்ன சொல்லு நீங்கள் இல்லைன்னா என்ன செஞ்சுருவார் அவன் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவையா அவனுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆண்டவரே சொல்வாருங்க ஆண்டவரே சொல்வார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யூ பிலாங் டு கிறிஸ்டியானிட்டி த ரிலீஜன் நாட் பிலாங்ஸ் டு மீ பிகாஸ் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேர்ல்ட் நாட் அப்பான் மை வேர்ல்ட் நாட் அப்பான் மை ஸ்பிரிட் ஸோ தேர் இஸ் நோ எனி ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூ அண்ட் மீ ஆண்டவர் எப்போ உங்களோட வருவார் உங்க மனசும் உங்கள் இருதயமும் உடன்படிக்கையோடு இருந்தால் தான் அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமாக அதுக்கு தான் அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அந்த நாட்களுக்கு பின்பு எந்த நாட்களுக்கு பின்பு நல்ல உனையை போட்டு பொண்ணை போல புடமிட்ட பின்பு நல்ல எப்போ சென்ட்டு கம்ஃபர்ட் சென்ட்டு எப்போ போடுறோம் துணியை நல்லா துவச்சி அடித்து பிழிஞ்ச பின்பு அல்லே சொல்லுங்க என்ன அல்லே வர மாட்டேங்குது அதில் வர மாட்டேங்குது மொதல் துவச்சி கிவச்சி அக்னியில் விட்டு தண்ணியில் விட்டு கழுவி உள்ளே இருந்து எடுக்க வேண்டியதெல்லாம் எடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே வந்து ஃபிட் பண்ணுறாரு அல்லே சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக அமேன் அப்போது இப்போ என்ன செய்யாது உடன்படிக்கை மாறாது சொல்லுங்கள் அப்போ நித் இந்த உடன்படிக்கை மொதல் பழைய பாட்டில் போனால் உடன்படிக்கை உடன்படிக்கை முதலாம் உடன்படிக்கை ரெண்டாம் உடன்படிக்கைன்னு சொல்லிட்டு வந்த வேதம் கடைசி வந்து இந்த உடன்படிக்கை என்ன சொல்ல தெரியுமா நித்திய உடன்படிக்கைன்னு சொல்லுது அல்ல சொல்லுவோமாக ஆமே இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டர் கொடுத்துருக்க உடன்படிக்கைக்கு பேர் என்னங்க சொல்லுங்கள் நித்திய உடன்படிக்கை அல்ல சொல்லுவோமாக அல்ல சொல்லுவோமாக அதை எப்ரையர் பதிமூன்று இருபதில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் முதலாம் உடன்படிக்கை ரெண்டாவது உடன்படிக்கை 
அப்படி சொல்லி சொல்லிக் கொண்டு வர்ற வேதம் பிப்ரவரி பதிமூணு இருபது வரும்போது நித்திய உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தினாலே பார்த்தீங்கன்னா நித்தியம்னா என்ன அர்த்தம் இன்டர்னல் கவர்மெண்ட் இன்டர்னல் கவர்மெண்ட் கவர்னன்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மாறவே மாறாது எவனும் மாற்ற முடியாது அல்லே சொல்லுவோமாக அது உங்க தலைமுறை வரைக்கும் வரும் அதைத்தான் ஆண்டு சொன்னாரு நீங்கள் உண்மையா இருந்தால் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் நான் என்ன செய்வேன் இறக்கம் செய்வேன் நீ உண்மை இல்லாமல் இருந்தால் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் நான் விசாரிப்பேன் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஏ நான் இருக்கேன் எனக்கு அடுத்த என் மகன் முதல் தலைமுறை அதுக்கடுத்து பேரை முதல் தலைமுறை ரெண்டாம் தலைமுறை அதுக்கடுத்து கொள்ளு பேரை மூணாம் தலைமுறை இப்போ கொள்ளு பேரனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வருது அப்போ ஒரு தீர்க்க தரிசியோ ஒரு ஜெபிக்கிற ஊழியக்காரரோ போய் சொல்கிறாரு உங்கள் தாத்தா பண்ண சேட்டை உங்கள் தாத்தா உடன்படிக்க காத்து கொள்ளலை அதனால தான் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் இந்த பிரச்சனை செய்து உங்களை தொடருதுன்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க என் கொள்ளு பேரை நீ என்ன செய்வேன் கூப்பிட்றாவனை ரெண்டு மிதி மிதிக்கணும் அவன் பாட்டுக்கு ஆட்டம் போட்டுட்டு செத்து போயிட்டான் நாங்கள் கடந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீ செத்த பிறகு கூட உன்னை கொள்ளு பேரை திட்டிக்கிட்டு இருப்பான் வேணுமா என்ன அலையிலேயே வரமாட்டேங்குத அந்த விஷயம் தெரியாதுக்கு முந்து பேரனும் கொள்ளு பேரனும் என்ன செஞ்சாங்க ஏ எங்கள் தாத்தா பெரிய பூச்சிப்பா அவருக்கு போடுறா கப்பல் மாதிரி தேர கட்டுறா வாட்டு வேட்டை போடுறா கடாயம் வெட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இறுதி ஊர்வலத்தை என்ன செஞ்சாங்க பிரம்மாண்டமாக செஞ்சாங்க இப்போ விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் யார் இந்த பூட்டம் பண்ண வேலை அப்போ என்ன செய்வான் மனசுக்குள்ள அந்த பையன் இப்போ கையில் கிடச்சான் கண்டம் கண்டமாக வெட்டிடுவண்டா அப்படின்னு யாரை திட்டுவான் உங்களை திட்டுவேன் தேவையா தேவையா பிள்ளைகளுக்கு சொத்தை சேர்த்து வைக்கிறது போலவே ஆசிர்வாதத்தையும் சேர்த்து வைக்கணும் கையில் தட்டி கத்திர சோத்திரி போமாக சாபத்தை என்ன செய்யக்கூடாது சேர்த்து வைக்கவே கூடாது அதை தான் நித்திய உடன்படிக்க நித்திய உடன்படிக்க என்ன செய்யும் அது ஆயிரம் தலைமுறை வரட்டும் உங்கள் குடும்பத்தையும் வம்சத்தையும் மாற்ற விடாமல் வரும் இது தாயா உண்மையான சந்தோஷம் அல்லே சொல்லுவோமாக இப்போ நம்ம குடும்பங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போது நம்ம கொள்ளு பேரன் சொல்லுவான் கொள்ளுக்கு கொள்ளு பேரன் கிராண்ட் 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 சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க எங்கள் தாத்தா காலத்திலேருந்து நாங்கள் ஊழியம் செஞ்சோம் எங்கள் எங்கள் பாட்டி எங்கள் அப்பூச்சி எல்லாம் நல்லா ஜோம் பண்ணுவாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வானத்திலேருந்து பிரதேசிலேருந்து ஏசு கிறிஸ்துவோட சன்னிதானத்தில் உட்காந்து நம்ம பார்ப்போம் அல்லே சொல்லுங்க பரவாயில்லைய நம்ம வம்சம்லாம் என்ன செய்யுது நம்மளை திட்டாமல் வாழ்த்துதாப்பா அல்லே சொல்லுங்களே அதுக்காகவாவது உண்மையாக இருந்து தொலைக்கணும் அல்லே சொல்லுவோமாக அதுக்காகவாவது சாட்சியாக என்ன செய்யணும் இருந்து தொலைக்கணும் அல்ல இல்லையா இந்த ஒரு நிர்பந்தம் தொலைக்கணும்னு சொன்னவுடனே வேற மாதிரி நினச்சிடாதீங்க இது மதுரை பாஷை நிர்பந்தம் அந்த நித்திய உடன்படிக்க உன் இருதயத்திலும் மனசுன்னு எழுதப்பட்டு எல்லா காலத்திலும் நமக்கு நகைப்பே கொடுக்கும் அல்லே சொல்லுவோமாக அல்லே சொல்லுவோமா அப்போ இந்த உடன்படிக்கை மாறாத மத்தியஸ்தர் நம் மத்தியில் வந்திருக்கிறார் அவர் இன்றைக்கு அற்புதத்தை செய்வார் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன நீங்கள் பசைக்கு போயிருந்தாலும் அதை ஆண்டு விட திரும்ப வந்துடுங்க கம் பேக் கம் பேக் டு ஜீசஸ் கம் பேக் டு ஹிஸ் கிரேஸ் கம் பேக் டு ஹிஸ் கவர்னன்ட் அண்ட் நவ் காட் இஸ் கோயிங் டு மேக் திஸ் கவர்னன்ட் கவர்னன்ட் அஸ் அ இன்டர்னல் கவர்னன்ட் அல்லா நிரந்தரமாக மாற்றிடுவார் அல்ல சொல்லுவோமாக எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் கண்களை மூடுவோம் அலை லூயா அலை லூயா கர்த்தருடைய கரம் இறங்குகிறது கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இறங்குகிறது கர்த்தருடைய மகிமை மகத்துவம் இறங்குகிறது கர்த்தருடைய மாறாத தன்மை இறங்குகிறது லோசு ராய்சன் ஓ ஸ்பீக் வித் காட் மேக் அ கான்வர்சேஷன் வித் காட் அன் ஹால லூயா கைண்ட்லி ரோம்பர் த கவர்னட் வேர்ட்ஸ் விச் பாஸ் மேட் பை பிட்வீன் யூ அண்ட் காட் உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நடுவில் பண்ணப்பட்ட அந்த உடன்படிக்கைகளை இன்றைக்கு நினைத்தருளுவோம் நினைத்தருளுவோம் ஆண்டவரே எனக்கு நீ இப்படி சொன்னது உண்டே ஆண்டவரே என்னோடு நீங்கள் இப்படி உடன்படிக்கை பண்ணது உண்டே ஆண்டவரே எனக்கு கூட இருப்பேன்னு சொன்னது உண்டே வாக்கு தத்துவம் என்பது வேறு அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் வாக்கு தத்துவம் என்பது வேறு உடன்படிக்கையின் வார்த்தை என்பது வேறு கர்த்தர் இறங்குகிறார் ஆலையிலோ யார் யார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு 
எனக்கு இந்த அற்புதம் நடக்காதா எனக்கு இந்த வேதனை பிடுங்கப்படாதா என்று யார் இப்பொழுது கண்ணீரோடு கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு அற்புதத்தை தாரும் தாரும் நானூத்தி முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஆபிரஹாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோப்போடும் பண்ண உடன்படிக்கை நினைத்து அருள் நீங்களே இப்பொழுது நினைத்து அருளோ ஐயா புதுப்பியும் ஐயா புதுப்பியும் புதுப்பியும் பழசு ஒளியிட்டும் புதிய ரூபம் வரட்டும் அந்த ஒரு முதலாவது பத்து கற்பனைகளாக இருந்த உடன்படிக்கை ஏ சப்பாவுடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை கொடுக்கிற ரெண்டாவது உடன்படிக்கையாக மாறினது இப்பொழுது தூய ஆவியினால அது நித்திய உடன்படிக்கையா மாறட்டும்ப்பா எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தாங்க அடுபுற இந்த வாக்குதத்தை இன்னும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா நடுபுற இந்த இரவு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள அடுபுற இன்னும் இந்த எட்டாவது மாசத்துக்குரிய வாக்கு தத்த வசனங்களை நீ நிறைவேற்ற போதுமானவராக இருக்கிறீங்க நன்றி அலையா வாக்கு தத்தம் தந்த கத்தரே வாக்குமாரா உண்மை நாதரே வாக்கு தத்தம் தந்த கத்தரே வாக்குமார உண்மை நாதரே வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கிறோம் 